moet niet langer wachten. Op zijn plekken zal hij zweven, hij geeft voor jou die leven, voor je werk zal met doen. Die jou komt die wacht voor jou, moet niet langer wachten. Met elke trainade aan die overwinningsdag. Als het werk is zal je zweven, hij geeft voor jou die leven, voor je wat zal met ons, voor je wat zal met Goedemorgen en baie welkom by Eenwoordes Gemeente. Het is lekker om saam met julle te kan keier en ek hoop daar waar jy jouself vind, het jy een lekker kopje koffie. Nou voor het braam op winnende nies met ons deel, wil ek net vinnig een feit onder jou aandag bring. En dit is, die 4 oktober het ons een drive-thru met een twist. En dit beteken dat jy bring vir ons nie bederfbare producte en dan kan jy pannekoek optel. So, as jy net vir pannekoek hee, dan bestel dit op die skerm, is Liesel's nommer, um, plaas een bestelling, dit is een fondsinsameling, so een pannekoek kost 5 rand, en die geld wat ons insamel, gaan net so na die noodfonds toe. Help ons asjeblief, bring vir ons nie bederfbare producte, alles wat jylle bring, soos jylle weet, deel ons uit, en stel ons in staat om een verskil in mensense levens te maak. Nou, ek hoop jy sit, en ek hoop jy hou vast, want ek bewe, ek is, um, ek weet, ek mag het eindelijk nie sê nie, maar ek is soos een klein hoenkie, wat um, in elke hoekie wil piepie van hierdie opgewondenheid, en dit beteken dat jy beter mooi luister, want Braam gaan nou met jou nies deel, wat ek doodseker is, uh, glimlig op jou gezicht gaan sit, genie die dienst saam met ons. Goeiedag, impetus en vriende, ons is baie, baie opgewonde, dat ons ons fysische dienste, een van die dag kan hervat, op die 11 oktober gaan ons begin. Dit was een lang wacht geweest en ons is baie dankbaar wat ons die plek bereik het, dat ons weer kan begin met fysische dienste hier in ons gebouw. In die volgende twee weke is al paar technische dinge wat ons wil uitstrijk, so ons levendig kan stream na elkeen van julle toe wat nie fysisch kan wees nie, en ons het ook die werk wat aan die dak gedoen is, behoort ook dan voltooi te wees. Maar ons gaan van die 11 oktober af, gaan ons twee dienste hou, 8.15 en 10.15. As gevolg van die beperking op vlak 1, kan ons net 153 mense accommodeer in ons fase 1 van ons gebouw. En daarom is vooraf registratie baie, baie belangrik. Ons moet ongelukkig weet wie elke dienst gaan bijwoon, want dit is deel van die vereistes van vlak 1. Maak asjeblief seker dat jy op ons SMS stelsel is, dat jy ons volg op Facebook, so dat jy die skakel kan ontvang om jou registratie te doen, wanneer jy op een sondag hier by ons die dienst bijwoon. As twee maniere om het te doen, jy kan het sy self, jou self registreer op die skakel wat ons vir jou gaan stuur, of jy kan ons kerkantoor skakel en ons sal dan dit vir jou doen. Ons gaan vanaf 11 oktober gaan ons dit belangrijk wees, dat jy so paar minuten vroeg by die dienst sal opdaag, so 15 minuten vroeg, want ons moet jou temperatuur neem, en ons moet jou op die lijst afmerk, wanneer jy inkom. Al die protocol sal in plek wees, en ons sal maskers dra, ons sal die nodige sociale afstand hou, in die gebou, so ons die 50% capaciteit, wat ons toegelaat word, kan bereik, En daarom is het belangrijk dat jy vooraf sal registreer en dien jy hier die bouw gaan wees. Want ons gaan die mense kan toelaat wat later bykom as die gebouw reeds vol is met die 50% nie. En ons 10-15 dienst, let wel eens kwart oor 10, nie 10 uur soos wat het altyd was nie, kwart oor 10 dienst gaan ons een levendige stroom stuur na Facebook en YouTube vir mense wat nie kon registreer nie, vir mense wat ook nie op hierdie stadium gereed is om kaart toe te kom nie, om dit moendlik te maak, om enige plek in Zuid-Afrika, selfs in die wereld, te kan volg, en ons dienste levendig te kan bijwoon. En ons vertrouw, dat die technologie, technologie sal saamwerk, dat ons elke week, sonder enige probleme, en onderbrekings, direct na julle toe kan gaan, daar waar julle is. 
skakel van die 11 oktober bij ons twee diensten in en bespreek jou plek, die skakel gaan op die, op gaan per sms naar jou toe gestuur word, um, as jy op ons bezoekers en lidmate lys is. En dan sal dit elke week, so sê we daar voor die tijd beskikbaar wees vir registratie vir die volgende zondag. Nou ja, ons is baie, baie opgewonnen en dankbaar, dat ons gemeente weer ons thuiste kan oopmaak, en dat ons weer met soveel dankbaarheid hier kan kom, dat het ons dit als een bijzondere voorraag kan zien, dat ons die Heere saam met ander mense kan aanbid, dit is iets wat ons so gemis het, is die muziek en die samensang tussen mense, en ons wil het doen op een veilige en een verantwoordelike manier, so ons kyk uit om baie van julle te zien op die 11 oktober. So 
I raise a hallelujah in the presence of my enemies. And I raise a hallelujah louder than the unbelief. I raise a hallelujah. My weapon is a melody, and I raise a hallelujah. Heaven comes to fight for me. I'm gonna sing in the middle of. In the presence of my enemies Sing a little louder 
Nou vriend, ons is by die gedeelte in die dienst, waar ons op een ander manier gaan aanbid. So nou moet ons stemme aanbid, maar ons het nou ook die geleentheid om te gee, en dier te gee is ons op een ander manier bezig, om die Heere te aanbid. Baie, baie dankie, dankie vir allemaal van julle, wat oor hierdie tydperk nog steeds so getrou gee, jou tiendes, jou offerandes, dankie dat julle ons help, om operationeel te bly, en uh, ek wil jou nou aanmoedig, dat jy een oomlik sal vat, jy en jou gesin, en dat jylle ook nou weer eens sal bijdra. Ons waardeer dit, ons waardeer jylle, en kom ons maak een verspot. I'm gonna sing in the middle of the storm Ons begin vandag een nieuwe reeks en ons wil bykie gesels oor emoties. Ek weet nie of jy dit ook ervaar het, maar die laaste paar maande is, is daar soveel op en af emoties in ons levens. Dis asof ons, wanneer on, iemand ons net die vraag vraag, hoe gaan het met jou? Asof mens amper nie weet hoe moet jy antwoord nie. Ek het my self een paar keer gevind, as iemand my die vraag vraag, hoe gaan het met jou, dat ek dat ek mooi dink oor wat ek nou gaan sê, want ek kan die standaard antwoord gee van, dit gaan goed met my, maar as ek werkelijk eerlijk moet wees, is daar so bykie van een kwalificering nodig. Want miskien wil ek dalk sê, dit gaan goed onder omstandighede. Of dalk sal ek so bykie meer context wil gee, hoekom ek die antwoord gee wat ek gee. Ek weet net, net om iemand te groe dees, daar is, is nogal een missie. Nee, mens moet eers uitvind of hierdie persoon een drie meter ou is, en of het een handskit ou is, wat, wat jou hand gaan skit. En dan weet die ou nie, is dit nou reg of is dit nie reg nie. Ons is so onzeker oor een klomp dinge. En as ek jou kon vraag vandag, wat is jou huidige emotionele toestand? Wat sal jy my geantwoord het? Ek het oor die laaste paar weke het ek geluister na wat mense vir my gesê het en ek klomp dinge het opgekom, dinge soos gevoelloos. Ek, ek weet nie wat om te dink en wat om te voel nie. Daar is gevoelens van verlies, dat daar sekere dinge is wat ek nooit weer sal kan doen nie. Ek het nie weer die geleentheid om het te kan doen nie. Gevoelens van angstigheid, van spanning, van geïrriteerdheid, van frustratie. Het is alles gevoelens en emoties wat ons beleef. Voor mij is daar zeker een oorkoepelende een en het is die gevoel onzeker. Dat er baie dinge is waar oor ek onzeker is, waar oor mense oor die algemeen denk ek ook onzeker op hierdie stadium is. Ek denk ons beleef in economische terme zeker ongekende tyd in ons tyd. Als soveel rassespanning aan die gang oor die wereld, ook in Zuid-Afrika, wat de mens elke nou en dan sien. En baie mense is so emotioneel opgewerk op hierdie stadium. En die volgende vier weke gesels ons oor emoties, en ons gaan bykie kyk oor wat sê die Bijbel vir ons rondom emoties, en, en hoe het Jezus emoties in sy, in sy leven ervaar en beleef, en wat het hy gedoen met emoties wat hy beleef het in sy leven. Een bron wat ek gesien het, sê dat Jezus in die evangelies omtrent 39 verskillende emoties beleef het. En as ek jou vandag vraag, noem vir my so 10 emoties op, dan weet ek dat meeste mense kan het nie eers doen nie. Toets bykie jouself, daar wil jylle sit by die huis om emoties op te noem, meer as 10 emoties. Is nogal moeilik. Ek dink aan Jesus' emoties, as ek dink oor sekere voorvallen en geleentede wat, wat hy dinge gedoen het. Ek dink bijvoorbeeld toe hy daar 
langs Jerusalem gestaan het en so afgekyk het op Jerusalem, dan sê die Bijbel vir ons, hy, hy het die droefheid in hom ervaar, omdat die mense van Jerusalem hom verwerp het. Ek dink bijvoorbeeld aan die 72 disciples wat uitgegaan het, en hulle het, die Heer het vir hulle kracht gegee om, om dinge te doen in sy naam, om te sien hoe God hulle gebruik, en, en hulle kom terug en hulle vertel wat met hulle gebeur het, en dan sien die mens daai oorstelte vreugde wat hulle beleef het, toe hulle dier God gebruik is. Ek sien bijvoorbeeld ook toe die godsdienstige leiders wat aan, aanhoudend net reels maak en dinge vind om mense, dinge vir mense moeilik te maak, hoe Jesus, toe dit vir hom gaan oor mense meer as reels, hoe hy gevul is met woede, toe hy die fariseers keer op keer tromp oploop met hulle reels, wat eindelijk belachelijk was. Ek sien hoe een vriend van Jesus sterf, Lazarus, en dan sê die Bijbel vir ons, hy het geheil, hy was hartseer. Ek dink aan Jezus' laaste paar ure van sy leven hier op aarde, en dan sien ek gevoelens van mismoedigheid, ek sien gevoelens van alleenheid, ek sien gevoelens van een geestelike strijd wat in sy binnenste aan die gang is. So die Bijbel is vol emoties, recht dier die Bijbel. En vandag wil ons bykie gesels oor emoties, en ons wil bykie kyk na Jezus' gevoel, en wat, wat ons kan leer uit sy emoties wat hy beleef het, en dan gaan ons het so bykie draai na ander mense toe ook. Ek wil vandag stilstaan by Lukas 7, een gedeelte net na Jezus sy, sy groot boodskap wat hy gebring het daar op die berg, die bergprediking noem ons het. En dan kom Jezus daar in Lukas 7, en ons lees van vers 11 af, kort hierna het Jezus en sy disciples na die dorp 9 toe gegaan, met een groot skare wat hom volg, Toe Jezus die dorpsingang nader, het een begrafnisstoet uitgekom. Die jong man wat gesterf het, was die enigste sien van een wederwee. En baie rouwklaars van die dorp was saam met haar. Toe die Heere haar sien, het hy haar innig jammer gekry. Moe nie huil nie, het hy gesê. Toe het hy na die draagpaar toe geloop en daarin geraak en die draars het gaan staan. Jong man, het hy gesê, ek sê vir jou, staan op. Toe het die dooie recht opgesit en met die mense om hom begin praat. En Jesus het hom aan sy maat teruggegee. Groot vrees het die skare oorweldig. Hulle het God geprys en gesê, een machtige profeet het onder ons opgestaan. En God het besluit om na sy mense om te sien. Men sien in hierdie gedeelte dat die, dat die kracht van God word sigbaar van die riesers die die diep gevoel van meegevoel ervaar. Ons weet nie rechtig van die omstandighede van hierdie verhaal nie, maar wat ons wel eens weet van, van hierdie verhaal is dat hierdie vrou een wederwee was, dat haar man reeds gesterf het en dat hierdie haar enigste sien is wat gesterf het. Dit moest geweldig traumatisch vaag gewees het, want onthou in die tyd was, was een man die een wat die inkomste ge, 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 genereer het. Hy het gesorg vir die familie. En hierdie vrou het nou haar man en haar sien verloor. Het moest geweldig moeilik vaag gewees het. Waarschijnlijk was het die uh, oomlik van die diepste, moeilikste pijn wat in haar leven was. En dan lees ons dan vers 13. Toe die Heere haar sien, Dat is my interessante gedeelte, want as, as jy die evangelies lees, dan sien jy hierdie, hierdie um, kenmerkende ding, dat Jezus baie mense sien, dat hy baie goed uh, elke dag ervaar en beleef het en raak gesien het, maar daar was sekere geleentheer, en dan weet ons, hulle sê vir ons omtrend so 40 sikke verwysings, waar Jezus iets gesien het, dat een emotionele reaksie om losgemaak het, en dat hy dit as het ware vir hy oomlik opgeleid het en stilgestaan het in haar oomlik. En hierdie was een van haar oomlikke gewees. Hy het uiteraard soveel mense gesien, maar er was omtrend 40 gere, wat ons sien dat daar verskil is tussen iets raak sien en iets oplet. Wat er emotie het Jesus beleef toe hy al gesien het? Die selfde emotie, denk ek, wat, wat God beleef, wanneer ek dier moeilike tye gaan, wanneer ons seer in ons leven sê, wanneer ons dat nou op hierdie staam in ons leven dier diep water gaan, 
met goed wat ons beleef en ervaar. Aan vers 13 lees ons, hy het daar innig jammer gekry. Die woord wat hier gebruik word vir, vir innig jammer, is, is die woord medeleie, ons gebruik betek hier die woord as een diep meegevoel. Die Engels gebruik die woord compassion, wat, wat het beskryf, dit, dit praat van baie meer as net, ek voel jammer vir jou, ek het empathie vir jou situasie. Hierdie Grieks wat hier gebruik word, gaan so diep op die vlak, dat het sê, eindelijk dit kom uit iemands binneste uit. Als ze kan praat van jou guts, om te sê, maar hierdie gevoel van medelijden, van compassion, het so diep uit Jezus' binneste uitgekom, dat het om geraak het, dat het om getref het wat met hierdie vrou gebeur het. Dit was nie net een oppervlakkige medeleie, oppervlakkige meegevoel wat hy gehad het nie. Het was baie, baie diep gewees. En ek wil vandag vir jou sê, dat ek wil hee, jy moet het ook weet, en dat jy dit moet hoor vandag, is, is dat hierdie selfde medeleie, wat God vir hierdie vrou gehad het, in hierdie oomlik, al moeilikste tyd van haar leven, is die gevoel wat God vir my en jou ook het wanneer ons dier moeilike tye gaan, wanneer jy worstel met iets in jou leven, wanneer jy nie weet of haar antwoord gaan wees, vir dit waarvoor jy nou bid, en aanhoudend ook voor bid nie, wanneer jou hevelik dier een moeilike tyd gaan, wanneer haar rekeninge is wat jy weet, ek kan het nie betaal nie, wanneer die skuldeisers aan die deur begin klop, wanneer jy kind het wat jy, wie het verkeerde kees is in besluit te maak, maar jou hand is afgekap, jy voel machteloos daar oor. Die selfde medeleie, die selfde compassion, is wat Jezus vir ons het, as ons dier sulke moeilike tye gaan. Wanneer jy angstig, of frustreerd raak, of moedeloos raak, of, of voel soos wat, wat Jezus in hierdie oomlik gevoel het, dat, dat hy hierdie diep medeleid het, dan is het emoties wat God vir ons gee, en God gebruik hierdie emoties in ons levens, om iets meer te doen nie op die aarde. Hy wijst sy kracht, hy wijst ons afhankelijkheid aan hom. In vers 13 vers, die tweede gedeelte, gaan hy verder, hy sê vir, moet nie huil nie, het hy gesê. Toe het hy na die draagpaar toe geloop, en daarin geraak, en die draars het gaan staan. Hier is een baie interessante gedeelte, is dat Jezus het aan die, kom ons noem het maar die kus, soos wat ons het ken geraak, behalwe dat in, in die tyd het hulle nie kuste gehad, soos wat ons het met kante en, en een deksel wat boe op en toe maak nie. Het was meer soos een draagpaar gewees, waarop hulle die, die dooie sy lyk neergesit het, en dan is die dooie in, in lappe of in doeken op die draagpaar toegedraai. Dat is waarschijnlijk so geleendheid gewees. Maar volgens die, die, die fariseers, die wette wat die fariseers opgestel het, mag niemand aan het dooie geraak het nie. Nie eers aan een kus of een draagbaar wat gedra is, wanneer een lijk gevat word na begrafenis toe nie. Die fariseers het met hulle 613 reels, een van die reels was dat, dat hulle gesê het, dat die oomlik wanneer jy aan het dooie raak, of aan een, aan een kus raak, aan een lyk raak, word jy as onrein beskou gewees. En het was een absolute nee gewees, dat enige iemand aan een lyk sou raak. En dan kom Jezus in hierdie gedeelte, en dan sien ons, hy vat aan hierdie draagbaar, hy vat aan hierdie, waarschijnlijk aan hierdie seense lichaam en is totaal en al skokkend, het is eindelijk ongehoord, dat Jezus hierdie reel breek, dat hy hierdie lijn oorsteek, wat nie veronderstel is om oorgesteek te word nie, en hy doen iets wat heeltemal onaanvaarbaar is, Godsdienst trek altyd een lijn, en Jezus het, het gereeld hierdie lijne of reels oorgesteek, omdat hy besef het, dat het gaan oor meer as die reel, dit gaan oor die mens, en emotie beweeg om, om voorbij een lijn of een grens te gaan na een mens toe, in sy leven. Hoekom? Want liefde steek altyd lijnen of grense oor. Godsdienst trek 
reels en lijnen in, in hierdie lewe, is dit nie. Dat, dit is baie keer godsdienst wat mense weghou van kerk af, wat mense weghou van Christus af, en een werkelijke verhouding met hom af. En Jezus kom en hy wees vir ons, dat emotie, liefde, drijf hom om vir baie grens te gaan, baie, vir baie beperking te gaan. En hy steek die grens oor. En ek wil vandag vir jou sê, dit maak jy saak wat die grens is, wat jy dalk in jou leven ervaar op hierdie stadium nie. Daar een hindernis is, daar een blokkasie is, daar een lijn is wat nie oorgestreek steek kan word nie, daar een iets is wat jou verhinder om voorbij die punt te kan beweeg, is dat Jezus kom wees vir ons dat liefde gaan die punt voorbij. Emotie, meegevoel, compassion, wat Jezus vir ons het in moeilike tye, steek sulke grense oor. En dis hoe kom ek en jy die selfde moet kan doen. Ons moet lijnen kan oorsteek, ons moet grense, reels kan oorsteek, as het gaan oor mense wat nader aan God toe moet beweeg. Jezus raak aan hierdie draagbaar en waarschijnlijk aan hierdie lichaam van hierdie seen. Dat is nie wette, dat is nie reels, dat is nie dinge wat om weghou van hierdie diep gevoel van meegevoel, van compassion, wanneer hy dit ervaar nie. En ek dink hierdie, toe to Jesus aan, aan hom geraak het en hy, en hy praat met hom en hy sê staan op, het, het die mense na hulle asem gesnap, want is ongehoord dat iemand aan hulle like vat. Het is ongehoord dat Jesus kom en hy raak aan hierdie kus, aan hierdie draagbaar. Jy sê in het asem gehaal, hulle wonne werk gebeur, voor hierdie mens is een oor. En wat daar ook al is, op hierdie stad om jou leven, ek wil vir jou sê, dat nie net die, die mens is een asem het gesnak, wat, wat gesien het dat Jesus een lijn oorsteek nie, hierdie seense asem het gesnak, want die oomlik toe Jesus aan hom raak, het hy levendig geword, en in die woorde spreek, staan op. Had lewe gekom. Dalk is het al wat jy vandag nodig het, is, is hy een aanraking van Jezus. Hy maak van een kruis, maak hy een opstanding. Van een aanraking verander hierdie hele vrou sy lewe. Sy verloor haar seen en haar seen staan op uit die doodheid. Hierdie seen sy lewe natuurlijk verander ook. Dier een aanraking. En my gebed vandag vir jou is, is dat, dat daar ook een aanraking sal wees, dat daar een geleentheid sal wees, dat daar een gebed sal wees, wat jou leven so sal raak, dat jy besef, dit het alles vir my verander. Dat die Heere sal kom en dat hy vir jou ook iets in hierdie oomlik sal doen. Besef dat een aanraking, dat een gebed, dat een hindernis wat miskien in jou pad gestaan het, is in jou en een deerbraak in jou leven staan. Die Heere het al gesien, hy het het opgelet, en ek wil vandag vir sê, die Heere sien jou raak, hy, het, hy, hy let ook op wanneer jy dier moeilike tye gaan, hy gee ook om vir jou leven, soos wat hy vir hierdie vrou omgegeet, en hy wil jou ook aanraak, soos wat hy hierdie vrou sy kind aangeraak het. Ek dink is seker onmoendlik om te beskryf waar dier sy gegaan het toe Jesus haar kostbaarste besitting op die stadium van haar leven, haar eie kind, is al wat sy oor gehad het, dat hy haar aangeraak het en hy dit vir haar teruggee, dit wat sy verloor het. Nie net kry sy haar seen terug nie, maar sy kry weer hoop terug. En dis wat Jesus doen is dat hy, hy gee vir ons hoop vir more, hoop om dinge aan te pak. My gebed vandag is, is dat as jy moedeloos is, dat as jy die emoties ervaar, as jy dat bang is, as jy dat bekommerd is, as jy dat frustreerd is, as jy dat vastgevang voel, dat die Heere jy sal aanraak met een aanraking en dat hy jou hoop sal gee, dat hy dat die, die, die bril of die lens wat jy op hierdie stadium het van jou eie leven of van een situasie in jou leven, dat hy die bril sal afhaal en vir jou een ander bril sal gee, of ander oor sal gee, om daarmee te kyk, dat net een aanraking is genoeg vir hom, om iets in jou leven te verander. So wat is jou emotionele toestand vandag? As ek vir jou sê, geef vir my een woord, wat jou emotie moet beskryf op hierdie stadium, wat sal het wees? Dalk is het angstig, dalk is het onzeker, 
tak is het bekommerd. En indien jy een lijn het wat jy moet oorsteek, of dat is een, een, een hindernis, een blokkasie waarop vir jou is, kom Jezus vandag en hy, en hy sê, maar ek is bereid om die blokkasie oor te steek, ek gee nie om wat die slim mense sê nie, ek gee nie om wat ander mense sê nie, ek gee nie om wat die reels is nie, ek is bereid om dier liefde gedring te word, om by jou uit te kom, wat jy is in jou emoties vandag. Ek is bereid om vir jou ander oe te gee. Ek was bereid om vir jou te wees waar my kracht sal besigbaar word dier my liefde en jou aanraak in jou lewe. Ek wil vandag vir jou sê, hy is een realiteit. Hy wil jou aanraak. Hy gee om waardoor jy gaan op hierdie stadium. Hy is bewus van elke emotie wat jy beleef. Hy is bewus van elke frustratie wat daar is. Hy is bewus van alles wat nie wil uitwerk op hierdie stadium nie. Hy is bewus van alles wat jou bekommerd maak. En hy vraag vir jou, bring het na my toe. Geer het vir my, dat ek het vir jou kan aanraak met my liefde, my medeleie en my compassion. Weet dat God vandag by jou is, maar meer as dit, weet ook dat hy jou wil aanraak en jou wil hoop gee, waar jy ook al vandag is. Kom ons bid saam. Jemelse Vader, dankie dat elkeen van ons hier, wat hier luister en wat verochend vandag deel is van hierdie boodskap, het baie emoties ervaar die laaste paar weke. En hier as ons het kon opsom, is het ook in een woord vastgevang. En ons weet nie om vir beide te gaan nie. Ons weet nie om, om by die punt vir beide te steek nie. En ons voelt ook al weke of maande hierdie gevoel. Maar soos wat jy gekom het en hierdie vrou sy sien uit die doodheid opgewek het. Hoe jy al die reels gebreek het wat aanvaarbaar was. En met liefde na hom toe en na haar toe uitgereik het is jy bereid om vandag na elkeen van ons toe uit te reik. Ek wil jou vraag, daar wil jou oor dat in hierdie oomlik gesluit is, en jylle daar sit in jylle gesin, dat dit is ook in hierdie oomlik, die emotie wat nou by jou opkom, sal noem, vir die Heere, ook stil daar op jou eie, sê sê Heere, ek ervaar dit op hierdie stadium. En dan wil ek vir jou sê dat, dat ons liefdevolle vader is daar om soos wat hy aangeraak het, hierdie sien aangeraak het, gedoen het wat nie vonderstel was om gedoen te word nie. Hierdie vrou sy leven verander het, dat hy, dat hy dalk ook vandag in hierdie oomlik met een aanraking jou wil aanraak. Dat jy hom sal ervaar en sal beleef soos dalk nie van tevore nie kom ons bid verder en ons sê dankie Heere dat een hierdie oomlik by ons stolstaan. Dat maak die saak hoe moedeloos ons is nie, maak die saak wat nou dier ons gedagtes gaan nie. Dat jy kom en jy wil iets verander. Dat jy wil hierdie situasie omdraai. Dat jy wil ons weer hoop gee. Dat jy wil ons weer ander maniere om daarna te kyk gee. Jy wil ons een deurbraak gee. En so ons sê vir jy dankie daarvoor, Heer. En ek bid vir elke persoon wat nou hierna luister, dat jy vir hom of vir haar een deurbraak sal gee, een aanraking sal gee, dit wat hy of sy in hulle diepste hart begeer op hierdie oomlik, sal gee in die naam van Jezus. Amen. Ek wil jou vraag dat as, as jy dat ook nodig het, dat dat iemand sal met jou sal bid, dat jy asjeblief na ons, ons toe sal uitreik, dat jy iemand ons sal contact maak, of daar waar jylle nou as een gesin gaan saam bid vir een paar gebedsversoeke, dat jylle eerstens sal begin en sal bid vir mekaar. Dalk is al iemand in jylle gesin wat hartseer is. Dalk is al iemand in jylle gesin wat op hierdie stadium baie gespanne is, oor iets wat op hierdie stadium gebeur, by die school of by die werk. Bid nou daarvoor, bid vir mekaar. En weet dat die Heere met een aanraak, kan hy enige iets doen.